Saludos, usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadro, correspondiente a nuestro programa número 7. En la noche de hoy nos acompañan los camaradas John Freddy Agras, Aura Eslava, Ivec Mijares, Cira Pascual, el camarada Carlos Luis Rivero y quien les habla, Luis Álvarez. En esta oportunidad vamos a proseguir eh, la discusión del documento de Federico Engel correspondiente a lo que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En esta oportunidad vamos a, a profundizar en la discusión de lo que tiene que ver con el capítulo 9 de esta obra que se trata de la barbarie y civilización. En ese sentido vamos a otorgarle la palabra al camarada Carlos Luis para que comencemos este interesante conversatorio. Bueno, muchas gracias. Eh, efectivamente, como decíamos, dijimos en, la, en el programa anterior, este es un texto escrito por Federico Engel en 1884, eh, posterior a la muerte de Carlos Mar. Esto es importante tenerlo presente por cuanto las obras de estos dos autores, tanto de Carlos Mar y Federico Engel, es importante estudiarlo de acuerdo a la época también en la cual ellos la escribieron. Este capítulo que vamos a ver hoy, que es Barbarie y Civilización, de alguna manera es la síntesis del texto del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es, digamos, la médula de lo que aquí en este texto se quiere, eh, quiere plantear Federico Engel, y efectivamente plantea Federico Engel plantea el tránsito de la, civiliz de, de la humanidad desde el salvajismo, eh, pasando por la barbarie y llegando a la civilización. Digamos que en las sociedades muy antiguas, en las sociedades en donde los seres humanos vivían en contacto permanente con la naturaleza, en esa eh, sociedad conocida en los textos marxistas como la sociedad primitiva, eh, prevalecía eh, relaciones de igualdad y de justicia. Digamos, la propiedad era social, eh, los hombres y mujeres concurrían a producir para, sat para satisfacer, a interactuar con la naturaleza, para satisfacer las necesidades humanas. Todavía no había aparecido para ese entonces eh, el intercambio en forma significativa no existía el Estado existían eh, las tribus eh, la gen y sobre todo existía un régimen gentilicio que era abordado por la propia sociedad por la propia sociedad primitiva de esos momentos eh, decimos esto por cuanto eh, vamos a partir de, a partir de ese de ese momento de la humanidad al momento actual y qué es lo que trata de recrear Federico Engel en el texto de, en este capítulo del texto sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Este régimen gentilicio es una fase previa a la existencia del Estado. Para ese momento no existía el Estado. Y es allí donde eh, comienza el desarrollo de la humanidad la interacción de, la, de los seres humanos, hombres y mujeres para ese momento, con la naturaleza y comienza eh, el desarrollo eh, de, de nuevas, del uso de tecnologías, etcétera, que permite ir desarrollando este, la base económica y permite desarrollar tres aspectos fundamentales. La base económica, la familia que se desarrolla a partir de la determinación de la base económica y también el Estado, que son tres aspectos fundamentales que siguen estando presentes hasta nuestros días. Eh, una vez que comienza a complejizarse esa sociedad eh, denominada primitiva, este, una vez que el, la humanidad para ese entonces eh, comienza a establecerse en determinados territorios, 
una vez que la humanidad, eh, sobre todo en algunos lugares donde comienza a aplicarse el pastoreo, eh, es allí donde se inicia eh, la etapa que conocemos actualmente en donde eh, existen diferencias entre los seres humanos, diferencias eh, de clases, eh, existencia de clases sociales, a partir sobre todo de que comienza a producirse en forma regular productos y que buena parte de esos productos comienzan a generar excedentes a partir de las actividades tanto del pastoreo como de las actividades agrícolas en otros lugares. Y eso es la primera división social del trabajo. El pastoreo ameritaba una mayor, y la agricultura una mayor, este, un mayor esfuerzo, comienza a necesitarse mano, más fuerza de trabajo y es allí donde comienzan a establecerse diferencias. El, el productor, el pastor, se convirtió en el amo de la producción y comienzan a desarrollar guerras para lograr, eh, entre otras cosas, producto de la guerra, la obtención de esclavos que permitiera servir de fuerza de trabajo para esa producción creciente que estaba en ese momento. En este momento también, eh, este tema de la aparición de las clases sociales no solamente eh, eh, tiene su concreción en, en la forma como los seres humanos producíamos, sino que también tiene concreción en la familia. En la época previa, en la época donde existía el socialismo primitivo, existía una división social del trabajo en el seno de la, de la, de los, de la gene. Por una parte estaban los hombres, que estaban encargados de la producción económica, de proveer al, al gen todos los bienes y bienes que, que los gen necesitaban, que la comunidad, en este caso la sociedad, necesitaba para subsistir. Y también, pero también estaba el trabajo de la mujer, que era un trabajo doméstico, que se encargaba de, los, y de la crianza de los hijos, que se encargaba también de producir bienestar a esa sociedad. Pero en la sociedad sin clases, el hombre que salía a producir este, no tenía preponderancia sobre el trabajo doméstico y sobre el trabajo de la mujer. Y eso es, eso es muy relevante. La aparición de las clases sociales este, le da poder al hombre Incluso a partir de allí, con la aparición de las clases sociales, podemos decir que nace el patriarcado, este, porque el hombre este, se hace predominante no solamente en la producción económica, sino también en la, en la producción doméstica, en el hogar, en la familia. En, la, en esa familia que no es la familia monogámica que estamos nosotros ahora acostumbrados a ver, sino una fa, eh, son eh, formas de eh, concreción de la familia pero que aún así el hombre tenía en etapas previas la misma preponderancia que la mujer, sin embargo, con la aparición de las clases sociales también se pierde esa igualdad de género entre el hombre y la mujer y pasa a ser el hombre el, el, el elemento fundamental de dominación y la familia de alguna manera expresión también de la dominación de la sociedad. Este proceso sigue complejizándose, la población sigue creciendo, se siguen estable, estableciendo en territorio. Comienzan ya no solamente a desarrollarse actividades primarias como el pastoreo y la agricultura, sino que comienzan a desarrollarse oficios que se desprenden de estas actividades primarias. Y los oficios comienzan a separarse de la agricultura. Los esclavos pasan a trabajar a los campos, pero también pasan a trabajar a los talleres donde se producen los oficios. Es, eh, aparece por primera vez eh, una mercancía eh, llamada dinero, en donde eh, se daba sobre la base del de reconocimiento de, un, de los metales preciosos como forma de intercambio. Aquí ya hay una ruptura con todo el orden previo y anterior y es lo que hoy conocemos como dinero con todas las embates y todas las um, consecuencias que esto ha traído a la, a, a, a la humanidad, ¿no? con consecuencias fundamentalmente negativas. ¿no? 
Este, debemos decir también que el suelo que era propiedad de todos pasa a ser propiedad particular. O sea que también aparece con el nacimiento de la primera, de la primera división, de la primera este, div, eh, división social del trabajo y con la aparición de las clases sociales aparece también la propiedad, el concepto de propiedad individual, de propiedad privada. O sea que lo que me pertenece a mí no le pertenece a otros. Frente a las sociedades previas, la sociedad primitiva, del socialismo primitivo, donde todo pertenece a todas las cosas. Pasamos también del matrimonio sindiásmico que vimos en el capítulo anterior a la, monogam a la monogamia. Y también en esta segunda división social del trabajo eh, se genera de alguna manera eh, el concepto de herencia. O sea, los jefes militares victoriosos estaban en posibilidades de que sus descendientes directos, garantizados por la vida de la monogamia, este, pudieran heredar tanto los títulos que obtenían de la guerra como las riquezas que se desprendían de esas victorias que obtenían. Y por otro lado aparece otro concepto importante en esta segunda división social del trabajo. Anteriormente íbamos a la producción, íbamos a la naturaleza a producir bienes para satisfacer necesidades. Ahora producimos bienes para el intercambio, o sea, para el comercio. Todavía incipiente, se comerciaba entre las comunidades más, mmm, más cercanas, pero en esta etapa donde aparece esta segunda división social del trabajo, ya comienza a generarse y a, a, a producirse bienes, mercancías, que lo trabaja Marx también en el capital, en el, en el, capi, en el tomo 1 del capital, comienza a trabajar el término de mercancía y la mercancía ya no para satisfacer necesidades específicas de alguien, sino para generar excedentes y acumular. Ya se fabricaba para ir más allá que la satisfacción de las necesidades humanas de ese momento. Este proceso se complejiza y aparecen entonces este, un, la necesidad de que el comercio y el intercambio ya no se haga con las comunidades inmediatas, sino que se realice con comunidades que estaban muy lejanas de allí y surge un sector social que no producía absolutamente nada, pero que se encargaba de comerciar, de generar el intercambio. Engel eh, lo nombra como los mercaderes. Aparecen los mercaderes que todavía nuestra economía venezolana es fundamentalmente una economía de mercaderes donde buena parte de lo que es los de la, sectores de la oligarquía, tanto en la economía mmm, cafetalera y cacaotera del siglo XIX como en la economía petrolera, lo que se han encargado es de mercadear, no se produce. Nuestra oligarquía no produce nada, o sea, es una, una oligarquía, una burguesía parasitaria. Igualmente estos mercaderes eran parasitarios, no producían nada, pero en su afán de intermediar y de comerciar, logran eh, un proceso mucho más rápido de acumulación y es allí donde los mercaderes se colocan por encima de los productores desde el punto de vista económico. En esta fase en esta del, del desarrollo de la humanidad aparece ya el dinero metálico, también a partir de, 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 de metales preciosos que eran reconocidos, incluso aquí Engel habla del peso, y resulta que el peso era porque de alguna manera nuestras monedas, muchas monedas de nuestros de países hermanos se llaman peso, era porque previamente a todo se, se tomaba el peso de lo, que, de lo que pesaba de alguna manera el oro o la plata, que eran básicamente los, las mercancías de intercambio y posteriormente ya en esta etapa se acuña esa, esa, esos metales preciosos en moneda y todas las mercancías comienzan a supeditarse a la existencia o no de moneda. Con el dinero vinieron los préstamos, porque entonces ya yo, el que no tenía capacidad de pago, podía solicitar un préstamo y con el préstamo vino los intereses, o sea que la mercancía quiere vida propia 
Ahí se dedica Marx también en un capítulo del Capital a hablar de los intereses y la usura. O sea que aquí hay un desarrollo mucho más eh, complejo del capital, previamente incluso al capitalismo. Estamos hablando de sociedades, de la sociedad feudal y de la, de la sociedad esclavista. Junto a todo este proceso, en esta tercera división social del trabajo, surge la riqueza de mercancías y de esclavos. La gente se contaba por la cantidad de mercancías que tenía o por la cantidad de esclavos que tenía. La gente se contaba su fortuna por la cantidad de dinero que se le sumaba a esta riqueza y también la cantidad de territorios, de tierras, de, de áreas en donde eh, la, digamos, los señores nobles, en este caso en la sociedad feudal, los siervos, eh, los, los señores feudales, perdón, eh, se convirtieron en grandes poseedores de riqueza a partir de mercancía, de dinero, de, de territorio, etc. En este proceso de la aparición de las clases sociales, ya cuando aparecen por primera vez la división de las clases sociales, aparece una figura que no existía previamente. ¿Por qué? Porque previamente, este, imagínense un poco lo que estaba pasando. Vivíamos todos en comunidad, vivíamos todos en igualdad, y posteriormente nos vamos diferenciando unos y otros. Y esas diferencias van generando contradicciones, en algunos casos antagónicas entre unos y otros. No todas las contradicciones en la sociedad entre clases son antagónicas, pero va generando la contradicción fundamental entre los que poseen y los que no poseen. El hecho que alguien acumula riqueza, acumula riqueza en condición, para poner a otros en condición de que no posean riqueza. Y eso genera una contradicción y no había quien resolviera esa contradicción. Y de alguna manera el desarrollo de la sociedad obliga a que nazca una figura que suplanta efectivamente el régimen gentilicio y que nace para darle respuesta a los antagonismos de clase. Es un Estado que no es impuesto desde afuera, es un Estado que no es la realidad de la idea moral, como decía Egel, ni es la imagen ni la realidad de la razón, sino que es producto del grado de desarrollo de la sociedad y que se coloca por encima de ella. A partir de allí, el Estado comienza a ser distinto a la gente. En el régimen gentilicio, lo que existía para garantizar la estabilidad política de las sociedades era la propia gente. A partir de la aparición de las clases sociales, de los antagonismos de clase, nace el Estado y el Estado se despega porque si algo necesita el Estado garantizar es que la gente lo perciba como que está más allá del bien y del mal, como que está más allá de la defensa de una clase o de otra. Y de alguna manera entonces para que el Estado haga eso se tiene que despegar de la sociedad, de lo, de lo cotidiano, de la realidad cotidiana. Allí el Estado se conforma por territorio. El Estado para garantizar efectivamente resolver ese tema de los antagonismos necesita utilizar la fuerza pública y una de las características del Estado moderno es que se reserva el monopolio del uso de la fuerza pública. Fíjense que no todos podemos portar armas de fuego legalmente, no todos podemos hacer uso de, las, de, 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 la, de la fuerza pública, de la fuerza, de la violencia. Quien está en una sociedad como la actual este, con la posibilidad de garantizar la fuerza pública solamente es el Estado, a través de los sistemas de policía, de las cárceles, de los tribunales, etcétera, etcétera. Pero para sostener esa fuerza pública también hacen falta contribuciones, impuestos. Entonces el Estado también crea un área para el cobro de impuestos, que eso es antiquísimo, de la época este, esclavista incluso. Eh, el Estado, dice Engel, que es que nace en medio del conflicto de clases, para darle respuesta al conflicto de clases, para intentar apaciguar las contradicciones de clases. De manera que el Estado es finalmente un instrumento de las clases más poderosas. Jamás el Estado ha sido un instrumento de las clases más necesitadas, hasta la, hasta la actualidad. ¿no? Y, como, y como Estado es... Esa, esa, es la defensa de esos sectores que en nuestro caso 
llamamos burguesía, que decimos que hay un poder detrás del poder en los Estados Unidos y en el imperialismo, con el imperialismo, no solamente en los Estados Unidos, sino en el imperialismo europeo y en el, en el imperialismo como concepto, y igualmente en nuestros países. Ha existido un poder detrás del poder, solo que ese poder nunca se hace evidente. Digamos, el transcurso del desarrollo, de la complejidad de la sociedad nos lleva a pensar que a, a ver al Estado como que si fuera un Estado de igualdad. Incluso dicen, todos somos iguales ante la ley. Pues no, la ley es un mecanismo del Estado en el uso de esa fuerza pública para apaciguar esas contradicciones de clase. Finalmente, este, el tema de la civilización. Yo creo que es importante tocar el tema de la, de, de la civilización que es esa etapa posterior a la barbarie, de acuerdo a Engel. En la civilización, por supuesto, el dinero se convierte en el sentido esencial de la base económica y de la acumulación. La gente no, no acumula tanto en territorio, ni acumula tanto en esclavos o en, o en, o en, en reces o en ganado, acumula sobre todo en dinero y el interés y la usura este, como parte del, del uso del dinero. La existencia de los mercaderes como clase intermediaria en el proceso de la civilización, en, en la etapa llamada civilización, eh, la existencia de la propiedad privada de la tierra y de la hipoteca, anteriormente no había necesidad de hipotecar nada porque nadie era dueño de nada, éramos todos dueños de todo, la tierra era de quien la trabajaba, este, eh, también asistimos en la etapa de la civilización a la existencia de la monogamía como forma predominante en la familia en, es la garantía de que el padre pueda garantizar la fidelidad de que esos hijos son de él la monogamía no es otra explicación y además de garantizar la herencia de los bienes que cada uno de los hombres en el patriarcado puede acumular y la otra característica es la posición entre la ciudad y el campo por un lado vemos sistemas políticos en donde la ciudad domina el campo y en otros momentos vemos sistemas políticos donde el campo domina a la ciudad. Digamos, estas son la, las cinco características básicas del de proceso civilizatorio. Ok, vamos a un corte, eh, pero quizás cuando volvamos al corte sería bueno hablar de la cuestión de, del Estado aquí en Venezuela y, y las clases, que la relación entre el Estado y la opresión de una clase o de otra, la dominación de clase. Ok. Sí. Ok, ya estamos de vuelta con el programa de Escuela de Cuadros y siguiendo dentro de lo que es la discusión, a mí me apasiona mucho ese, eh, el, la parte de la discusión que estábamos hablando de civilización, donde nosotros a través de todas las lecturas que venimos realizando y el, el vivir y el revivir de la historia, vemos como ellos plantean un proceso que se llama civilizatorio y no vemos más que es un atropello, ¿verdad?, a un a un proceso que debía haber sido este, o no debe haber sido irrumpido de la forma en que se hizo. Entonces vemos cómo no es más que la llegada del mercantilismo, del comercio, de apartar, de, sí crean la monogamia, como nos plantean, nos crean la monogamia, pero ¿qué nos cuesta a nosotros la monogamia? Simplemente ellos este, asegurar que lo de ellos va a ser para la descendencia de ellos. Entonces vemos cómo se irrumpe con lo que es la propiedad colectiva y donde el interés personalísimo de las personas ya empieza a prevalecer por encima de ese colectivo. Entonces yo creo que esa discusión sobre lo que es el proceso civilizatorio y llevarlo a la realidad que estamos viviendo nosotros en el país es bien importante, porque nosotros debemos plantearnos desde qué punto de vista o de qué énfasis se está haciendo el proceso que estamos viviendo nosotros de transformación de una sociedad y cómo vemos afectado ese proceso en función de esa, de esa época. Yo pienso que la historia siempre se repite en, en diferentes formas, 
en diferentes espacios y con culturas, por supuesto que es diferente, pero siempre está ahí latente. Y yo pienso que ese es un tema que siempre debemos llevarlo a la discusión, porque a mí me parece que eso fue simplemente un proceso de irrupción. Irrupción, un proceso que no se debe haber cortado en la forma en que se hizo. Y bueno, dentro del planteamiento del Estado, vamos a darle la palabra a los compañeros, que también tengo que hacerle unas, unas acotaciones. Sí, no, lo que iba a comentar era que ahí hay tres conceptos que, se, que trabaja Angel, pero que tienen que ver sobre todo con las fuentes con las cuales trabaja, que es el concepto de es, es cómo se divide la historia, ¿no? entonces se divide en salvajismo, barbarie y civilización, pero que son conceptos que vienen sobre todo de los estudios de Morgan, para ese entonces estamos hablando siglo XIX, una de las fuentes es Morgan, sobre todo para este tema de esos conceptos. Yo creo que es necesario hoy, a la luz de los nuevos conceptos que se están utilizando en la antropología, sobre todo, este, ubicar mejor esos conceptos, porque efectivamente civilización pareciera el, es el, el, la etapa más salvaje de la humanidad, ¿no? Eh, y la etapa sal, del salvajismo pareciera la etapa más civilizada de la humanidad, o sea, por, por, otra, por otra concepción, pero obedece esos conceptos a las fuentes con que Angel y Mars trabajaron, en este caso Angel solamente, pero incluso Mars trabaja también a Morgan en otros textos, en donde Angel trabaja el tema del desarrollo de la historia. Entonces se decía en ese entonces que la historia se dividía en salvajismo, barbarie y civilización. Por esa razón, y es, y es menester aclararlo, porque uno mismo tenía la duda este, sobre eso, porque y me, y me cuesta decir, bueno, Incluso cuando hablamos de hombre, yo no hablo de hombre, sino hablo de humanidad, para tratar de meter el tema de género allí, ¿no? porque no son los hombres. Aunque siempre Marx utilizó el concepto hombre como el hombre social, como sujeto social, el hombre como sujeto social, no el hombre masculino. Pero, como siempre eso tiene una connotación que pudiera estar ser ideologizante, entonces yo trato de introducir otra, otros conceptos. ¿no? Pero, eh, en esencia... Angel lo que plantea es el carácter este, de civilizatorio de la civilización a partir de la existencia de la lucha de clases, ¿no? de, la, de las clases sociales. Ok, eh, regresando a la cuestión de, del Estado, yo, generalmente tenemos un generador de caracteres que pasa una cita, pero como no lo tenemos hoy, vamos a leer una cita que me parece bien importante, es en cuanto a lo del Estado y la, la relación con las clases sociales. Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase y como al mismo tiempo nació en medio del conflicto de esas clases, es, por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante que, con ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ellos nuevos medios para la eh, represión y la explotación de la clase oprimida. Si pudiésemos llevar, eso es lo que es el Estado eh, predominante hoy en el mundo también, ¿no? Lo, lo era entonces en, en 1882-84 cuando se escribió el texto y lo es hoy. Pero sería bueno eh, si pudiésemos hablar del Estado, la relación de nuestro, esta, del, de nuestro Estado en Venezuela. Eh, y la relación con las clases, la dominación es un estado en el que la burguesía domina, eh, es un estado burgués, eh, el, cómo entra la relación sí. estado-pueblo, etc. Sí, bueno, el caso de América, no solamente de Venezuela, sino en el caso de América, el estado se introduce desde afuera, el concepto de estado y el concepto de dominación. Estuvo vinculado sobre todo a toda la etapa de colonización y de conquista a la cual nos sometieron los europeos en el siglo XV, ¿no? de, de, a partir del, de la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas. Eh, el estado que inicialmente se conforma es el estado oligárquico español, en el caso de Venezuela, y en el caso de América Latina igual, el, el estado europeo, pues, ¿no? en el caso de otros países, este, el reinado de Portugal, eran monarquías que vinieron desde afuera, no vino con, por ese desarrollo progresivo de las fuerzas productivas, de la base económica y de la complejización de las sociedades, como lo plantea Angel en su escrito, 
sino que viene como un acto de imposición a sangre y fuego y con ello también no solamente a la espada ¿no? de, de la, del dominio, sino también la ideologización a través de la cruz de la iglesia, o sea, cómo domina a partir de esta... De esta... Hoy el Estado nuestro, bueno, por supuesto, ese Estado eh, monárquico español fue superado pa, por un Estado republicano, una vez que eh, sectores nacionales y logran independizarse de ese Estado español. Y, es, y ese Estado ha venido adquiriendo un distintos desarrollos. Nuestro Estado en el siglo XIX fue un Estado eh, donde eh, prevalecía la defensa de los intereses de los productores tanto de café y cacao. Y sobre todo, en los, en el, y todavía en el siglo XX vemos cómo la presencia de productores de café sobre todo, o sea, son los presidentes de buena parte, o sea, incluso del Táchira, muchos vienen del Táchira, ¿no? Hasta llegar a nuestro estado, al estado burgués, que yo diría que Venezuela entra, por supuesto tiene antecedentes en el propio siglo XIX, porque ya hay, ya, ya hay en, el, en el siglo XIX una burguesía incipiente, pero la nueva eh, alianza de clases se conforma sobre todo a partir de la explotación petrolera en 1914, en donde se constituye ahí el Estado burgués que actualmente conocemos. La alianza entre sectores terratenientes que venían del siglo XIX, los llamados grandes cacao, que eran los dueños de las grandes plantaciones de cacao en este país, tanto en Barlovento, en el sur del lago del Maracaibo y en el Estado Sucre. Este, que posteriormente se convierten en socios y en sectores burgueses a partir de la explotación petrolera porque dirigen buena parte de su acción económica a la acción de comercialización, o sea, se convierten en mercaderes, en esos mercaderes que Engel nos señala en esa tercera división social del trabajo. ¿no? Estos son, incluso cuando se conforma Fede Cámaras en el año 44, 1944, se conforma básicamente por cámara de comerciantes. Aquí no había nada que se produjera, muy pocas cosas se producían en el país efectivamente. Buena parte de las cosas se importan. Y, de, y la alianza entonces dominante, que está detrás del Estado, gobernando detrás del Estado, es la alianza entre los terratenientes, decía, la burguesía, esa burguesía incipiente, sobre todo comercial e importadora, y el imperialismo norteamericano. O sea, es una sociedad, el imperialismo en general, el imperialismo, o sea, claro, en nuestro caso, el, el norteamericano con una incidencia mucho mayor por los lazos que se establecieron a partir de la explotación petrolera. Pero eh, es una alianza, digamos, nuestra burguesía nunca aquí pudimos decir que teníamos un Estado nacional, que hemos tenido un Estado nacional. Aquí hubo dos intentos en el siglo XX de tener Estados nacionales y los dos intentos fueron aniquilados. O sea, una vez con Cipriano Castro al inicio del siglo XX y a mitad del, del siglo XX con el gobierno de Isaías Medina Angarita, en donde hay un intento de romper precisamente con los lazos de dependencia externa y además comenzó a trabajarse, estaba en el seno del gobierno un sector de una burguesía nacional incipiente, que es la primera vez que aparece en el país, incluso una burguesía que acuñó aquella famosa frase de sembrar el petróleo. De manera que nuestro Estado es un Estado apátrida, un Estado sin patria, nuestro Estado burgués, un Estado muy lejos de la gente, un Estado que al final defiende los intereses de los poderosos, y no solamente de los poderosos que habitan en nuestro país, sino de los poderosos que no habitan en nuestro país, de los grandes intereses de alguna manera. ¿no? Carlos Luis, eh, yo quería venir hacia la, hacia la actualidad. En este momento... El país este, está atravesando por un, digamos, por un trauma después de, de, que, de, que, de haber este, de, sido derrotados con, con, la, con la campaña para la reforma. Eh, entonces quería eh, recordarnos a nosotros mismos que este, nosotros al principio, pues en, en las repúblicas anteriores, cuando teníamos los otros presidentes que eran más, más dados hacia la, la parte... De, presidencialista y menos popular. Eh, 
En ese momento, eh, cuando nosotros eh, entramos en el periodo de, de, nuestro, de este presidente que tenemos ahora, que es el que ha venido rompiendo los paradigmas, eh, vemos que el, la, la persona, pues el, 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 el venezolano, ha estado sometido eh, a lo que es este, producir para, para las transnacionales, por ejemplo, tener este, una especie de, 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 de condición de sometimiento ante este, el poderoso, el propietario, este, entregándole todo el, el tiempo productivo, ¿no? Eh, cosa que aquí, este, a partir de que eh, comienza este proceso bolivariano, el, el obrero empieza a tener este, incidencia en, en cómo se maneja la, la empresa, eh, entrando a realizar contraloría interna, hacer una introspección de que él tiene que también tomar las riendas de lo que está pasando en su entorno, no solamente dirigirse a este, ayudar a que este, estos grandes cacao, como diríamos, tuvieran este, una gran riqueza. Bueno, efectivamente, yo diría que si algo tenía la reforma era que iniciaba la transición hacia la construcción de un Estado distinto al Estado que ha existido aquí a partir de la llegada de los españoles. Digamos que este Estado que existe, que ha existido en estos nueve años de gobierno del presidente Chávez, sigue siendo en esencia el mismo Estado alejado de la gente. Ese Estado no nos sirve para construir una sociedad justa. Ese Estado lo que nos sirve es para justificar la dominación y para apaciguar las contradicciones entre, los, entre las clases. Si algo debe servir, este, si algo debe hacerse para superar el actual orden de cosas, es efectivamente no mejorar el Estado actual, es transformar el Estado actual. Es que este Estado no nos sirve para lo que queremos. Tiene que construirse un Estado cerca de la gente y cerca, efectivamente, de los que no tienen. El Estado ha sido, decíamos, un instrumento de dominación. Bueno, ahora el, el nuevo Estado, el que queremos construir, el Estado revolucionario, el Estado auténticamente revolucionario, es un Estado que debe ser la representación de las clases y sectores excluidos, oprimidos de este país durante toda su historia. Sigue siendo un instrumento de dominación, pero ahora no es para la dominación de los, de los pobres, de los, de los que nunca han tenido voz, sino precisamente para contener a aquellos sectores oligárquicos que siguen pretendiendo dominar en nuestros países. Bueno, eh, siguiendo con el tema de la compañera, ¿no? llevando a todos este, todo estos temas ¿no? a la actualidad, hay algo que, que está por ahí, ¿no? que siempre está latente, que es lo de la división de clases. ¿no? Y que hoy se habla, en, hoy, bueno, los medios masivos que tenemos aquí en Venezuela hablan de la división de clases. Entonces ellos hablan de que hoy hay una división que, que desde que se instaló el, este proceso de cambio que se, se nota. ¿no? ¿O empezó la división de clases? ¿Eso es un mito? ¿O es una verdad o es una mentira? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por una parte la división de clases existía solamente que estaba tapada, estaba velada la realidad. La realidad, para el, sobre todo para Carlos Mari, Federico Engel y otros sucesores, entre ellos Lenin, etc., la realidad no solamente es apariencia, sino que es esencia. Y en la realidad nuestra existían distintas clases sociales, siempre. Desde la llegada de Cristóbal Colón a Macuro, o sea, existen clases sociales. Eh, lo importante allí es que ahora se han hecho evidentes. Se han hecho evidentes para los sectores excluidos, para los sectores, para la clase obrera, para el campesinado. Se ha hecho evidente lo que antes no era evidente, lo que antes nos decían que no era verdad. Y también se ha hecho evidente porque los propios sectores oligárquicos lo han hecho evidente cuando defienden sus intereses. De manera que, si algo tienen razón ellos, es verdad, cierto, aquí se ha hecho más evidente la existencia de las clases sociales. Porque unos y otros hemos estado eh, ubicados en que existen contradicciones y que esas contradicciones son de carácter antagónicos 
y que esas contradicciones antagónicas no pueden ser resueltas con ningún pacto de conciliación como algunas veces han pretendido proponer. Sí, y bueno, yo particularmente dentro de mi percepción sí ratifico que realmente nuestra lucha es de clases. En este momento, en un estado antes de el 61, de la constitución del 61 y un estado después de la constitución del 99, vemos que primero que nada se evidencia una clara y arraigada lucha de clases donde ellos están defendiendo un, un justificable, entre comillas, es, modo de vida y nosotros por supuesto estamos luchando ¿verdad? por un estado de vida que es para un colectivo y que eviden hemos evidenciado a través de estadísticas, de estudios y cualquier tipo de información que somos una población mayoritariamente excluida dentro de factores y sectores que son mínimos en función de la realidad social que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, yo siempre he dicho que comparto totalmente ese pensamiento donde usted nos plantea que tenemos un Estado cuya estructura tenemos que romperla. Y yo ratifico igualmente que para romper esa estructura, nada como la reforma constitucional que nos planteaba, primero, eh, una expresión que a veces la gente dice que es como repetida, pero es, es correcto, es el, empoder el verdadero empoderamiento del poder popular y donde el asumir nosotros como actores sociales, esa, es, ese rompimiento de esa estructura como Estado, ¿verdad? Nos daba a nosotros como, como premisa el, el ser nosotros quienes empecemos a construir ese Estado. Un Estado que venimos, por lo menos nosotros hemos estudiado mucho eh, esa, esa influencia que ha tenido la Revolución Francesa en la creación de un Estado venezolano. ¿verdad? y que ha sido una copia fiel exacta de, un, de, de una diferencia de, de conocimientos y de criterios, incluso de cultura, copiada hacia nuestro modelo, donde hemos visto simplemente lo que pasó, donde los grandes grupos se quedaron con las cosas, donde los, los pequeños grupos se quedaron con las cosas, donde los grandes grupos nos quedamos excluidos y donde hemos tenido que luchar realmente para poder acceder a los espacios. ¿Qué nos permite a nosotros la Constitución del 99? Pues simplemente ser partícipes y, y, y activar el IAP que tanto trabajamos nosotros, investigación, acción participativa, y donde activamos la acción, hacemos la reflexión y venimos nuevamente a la acción. Por eso nosotros, yo par, parto totalmente del punto de vista de que lo que llamamos derrota, aunque muchos hemos tenido actitudes, ¿verdad?, este, tenemos que asumirlo como una acción que hicimos. No salimos a votar un grupo, otros salimos a votar, automáticamente tenemos que reflexionar y ver cómo podemos accionar nuevamente en función de que logremos activar algo que nos da poder a todo un colectivo. Sí. Bueno, yo creo que ahí hay una cosa que planteó Angel al final de este capítulo, que es hasta cuándo va a existir el Estado. Y él dice que el Estado existe, fíjense que existió como condición de la existencia de las clases sociales. Y el Estado existirá hasta que existan las clases sociales. Nosotros necesitamos construir un nuevo Estado. Y digamos que hay dos procesos de transición. Una transición del capitalismo al socialismo y una transición del socialismo a la sociedad sin clases. Y en toda esta transición va a existir un Estado. Solamente que ese Estado va a estar mucho más cerca de la gente y cada vez más cerca de la gente, de los intereses de la gente. Y la gente va a tener menos diferencias desde el punto de vista económico entre sí. No porque nosotros estemos envidiando el nivel de vida de los ricos, no. Lo que, envidi lo que, lo que sucede es que los ricos, para que sean ricos, tienen que despojarnos a nosotros, ¿verdad? Del valor que genera nuestro trabajo. Y esa condición es la que nos coloca desde el punto de vista social, político, ideológico, enfrentados a esas clases dominantes, porque ellas detentan el poder, porque detentar el poder significa explotar al resto. Y es una gran diferencia entre lo que hoy es la derecha y la izquierda. Frei Beto decía hace unos días en un escrito por qué él se consideraba de izquierda. Decía que el de, el de derecha considera que la pobreza es un hecho natural, por lo tanto, la, los ricos también es un hecho natural. Y nos diferencia de la izquierda, porque la izquierda consideramos que es un acto de injusticia. Fíjense de dónde parte Frei Beto, este cura brasileño, 
sobre este tema tan importante que plantea Engel en este libro. De manera que nuestro Estado tiene que ser un Estado no para oprimir en la misma forma que oprimía el Estado burgués y todos los Estados oligárquicos anterior, sino para efectivamente ir en búsqueda de la igualdad y la justicia. Bueno, ok, eh, yo quisiera traer a colación aquí una, una cita de, del documento que estamos analizando y que en torno a los resultados de la reforma constitucional, la vía electoral, eh, está planteado aquí y dice, la clase poseedora impera de un modo directo por medio del sufragio universal, mientras la clase oprimida, en nuestro caso el proletariado, no está madura para liberarse de ella misma. Su mayoría reconoce el orden social de hoy como el único posible y políticamente forma la cola de la clase capitalista, su extrema izquierda. Pero a medida que va madurando para emanciparse, ella misma se constituye como un partido independiente, elige sus propios representantes y no los de los capitalistas. El sufragio universal es de suerte el índice de la madurez de la clase obrera. O sea que habría que revisar hasta qué punto eh, el sufragio universal este que, que pregona tanto el Estado burgués eh, nos va a servir a la, a la, a la clase oprimida, al, al proletariado, como una vía cierta para, para la, nuestra emancipación definitiva de... De este, de este estado opresor que históricamente hemos tenido y con esta cita eh, llegamos al final de nuestro programa Escuela de Cuadros agradecemos a los camaradas por, por su participación y agradecemos enormemente a Katia TV al personal técnico en esta noche nos acompañaron en las cámaras eh, los camaradas Jimber Peña el camarada Giancarlo Corrales y tuvimos bajo la dirección del camarada Manuel Río, eh, reiterándole que nuestro programa Escuela de Cuadros será transmitido eh, todos los días jueves y sábado a las 8 de la noche. Hasta la victoria siempre, camaradas, y la invitación reiterada que siempre hacemos es a seguir profundizando en el debate. Hoy... Eh, debatimos en torno a lo que a, a esa a esa a ese mito a ese icono que en que se ha convertido el estado y bueno camarada el, el llamado es a seguir luchando a seguir consolidando la, las organizaciones populares porque este estado como usted lo decía camarada no nos sirve y esa es una tarea inmediata del movimiento popular y del movimiento revolucionario hasta la victoria siempre venceremos, venceremos. humanos vivían en contacto permanente con la naturaleza en esa eh, sociedad conocida en los textos marxistas como la sociedad primitiva, eh, prevalecía eh, relaciones de igualdad y de justicia. Digamos, la propiedad era social, eh, los hombres y mujeres concurrían a producir para para satisfacer, a interactuar con la naturaleza, para satisfacer las necesidades humanas. Todavía no había aparecido para ese entonces eh, el intercambio en forma significativa. No existía el Estado, existían eh, las tribus, eh, la gen, y sobre todo existía un régimen gentilicio que era abordado por las propia sociedad, por la propia sociedad primitiva. Mijares, Sira Pascual, el camarada Carlos Luis Rivero y quien les habla, Luis Álvarez.
En esta oportunidad vamos a proseguir eh, la discusión del documento de Federico Engel correspondiente a lo que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En esta oportunidad vamos a, a profundizar en la discusión de lo que tiene que ver con el capítulo 9 de esta obra que se trata de la barbarie y civilización. En ese sentido vamos a otorgarle la palabra al camarada Carlos Luis para que comencemos este interesante conversatorio. Bueno, muchas gracias. Eh, efectivamente, como decíamos, dijimos en, la, en el programa anterior, este es un texto escrito por Federico Engel en 1884, de esos momentos. Eh, decimos esto por cuanto eh, vamos a partir de, a partir de, ese, de ese momento de la humanidad al momento actual y qué es lo que trata de recrear Federico Engel en el texto, de, en este capítulo del texto sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Este régimen gentilicio es una fase previa a la existencia del Estado, para ese momento no existía el Estado, y es allí donde eh, comienza el desarrollo de la humanidad, la interacción de, la, de los seres humanos, hombres y mujeres para ese momento con la naturaleza y comienza eh, el desarrollo eh, de, de nuevas, del uso de tecnologías, etcétera, que permite ir desarrollando cuatro, eh, posterior a la muerte de Carlos Mar. Esto es importante tenerlo presente por cuanto las obras de estos dos autores, tanto de Carlos Mar y Federico Engel, es importante estudiarlo de acuerdo a la época también en la cual ellos la escribieron. Este capítulo que vamos a ver hoy, que es Barbarie y Civilización, de alguna manera es la síntesis del texto del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es, digamos, la médula de lo que aquí en este texto se quiere, eh, quiere plantear Federico Engel, y efectivamente plantea Federico Engel plantea el tránsito de la, civiliz de, de la humanidad desde el salvajismo, eh, pasando por la barbarie y llegando a la civilización. Digamos que en las sociedades muy antiguas, en las sociedades en donde los seres Saludos, usuarios y usuarias de Catia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadro, correspondiente a nuestro programa número 7. En la noche de hoy nos acompañan los camaradas John Freddy Agras, Aura Eslava y Beck 